അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഒരു രണ്ടാഴ്ച വരെയൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോഴും ഈ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി കപ്പലണ്ടി വേണം കാൽ കപ്പോളം കപ്പലണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നാല് വറ്റൽ മുളകും കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം ഈ വറ്റൽ മുളകും കരിവേപ്പിലയും ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ വറ്റൽ മുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനിയിപ്പോൾ അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ കാൽ കപ്പ് മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വറക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ മൈദയുടെ പൊടി ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചൂട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഇത്ര മതി ഇന്ന് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിഡ് ജാർ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽ മുളകും കരിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പലണ്ടിയും കൂടി ചേർക്കാം കപ്പലണ്ടിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ചേർക്കാം ഇത് ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊടിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ചൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ആ കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ കാണാൻ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം വറുത്ത അരിപ്പൊടിയോ വറുക്കാത്ത അരിപ്പൊടിയോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടിയായിരിക്കണം അപ്പോൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലത്തെ പൊടി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ കാൽ കപ്പ് റവയും കൂടി ചേർക്കാം റവയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി കാൽ കപ്പ് മൈദ കാൽ കപ്പ് റവ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം കാൽ കപ്പോളം ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ കുറേശ്ശെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ നമ്മളിതുപോലെ ചേർക്കുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടും മാത്രമല്ല ഒരുപാട് അങ്ങ് എണ്ണ കുടിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ തന്നെ മതിയാവും നമ്മൾ ഈ ഓയിലൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഇപ്പോൾ പൊടിയുടെ ഒക്കെ പരുവത്തിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഈ മാവ് നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം അഥവാ നിങ്ങൾക്കിത് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നിയാൽ കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ കയ്യിൽ കുറച്ച് മാവ് പിടിക്കുമ്പോൾ കട്ട പോലെ കെട്ടണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം വേണ്ടി വന്നു ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം അരക്കപ്പ് ചേർത്തു പിന്നെ കാൽ കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മതിയായി ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു അളവിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ മാവ് എടുക്കാനായിട്ട് അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ എടുത്താൽ മതി ഒന്ന് ഇരട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇത് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കൈവച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടിയിലാക്കാണ്ട് അതേസമയം ഒരുപാട് കനം കുറയ്ക്കരുത് എളുപ്പത്തിൽ
അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം വറുത്തെടുത്തു ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പതെണ്ണം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ക്രിസ്പിയും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാവും ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാഴ്ച വരെയൊക്കെ നമുക്കിത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും ആയിപ്പോയില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ